நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சர்வீஸ் செலெக்ஷன் கமிஷன்லேருந்து வந்திருக்கக்கூடிய மல்டி டாஸ்கிங் ஸ்டாஃப் அந்த போஸ்ட்டுக்கான நோட்டிஃபிகேஷனை தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் முழுமையாக பாருங்கள் அப்போ தான் நான் சொல்ல வந்த தகவல் முழுமையாக புரியும் இந்த மல்டி டாஸ்கிங் நான் டெக்னிக்கல் நான் கெசட்டட் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இதுக்கான இம்பார்ட்டன்ட் டேட்ஸ் வந்து பார்த்துங்க இருபத்தொம்பது அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது வரைக்கும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் இதுக்கு வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் எக்ஸாம் இருக்குது ஒன்று அப்ஜெக்டிவ் அண்டு டிஸ்கிரிப்டிவ் டைப் ஸோ அதை பற்றியான டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையுமே தெளிவாக பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு இப்போ ஸ்கேல் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இருபதாயிரத்தி இரநூறுவா ப்ளஸ் கிரேட் பே வந்து ஒரு ஆயிரத்தி எட்நூறுவா இருக்குது ஸோ இந்த ஜாப் வந்து பார்த்திங்கன்னா குரூப் சியில் வரக்கூடியது ஸ்டாஃப் செலெக்ஷன் கமிஷனில் வந்து ஒரு வேரியஸ் மினிஸ்ட்ரிஸ் அதாவது டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டான இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய நிறைய மினிஸ்ட்ரி இருக்குது பார்த்திங்கன்னா ஒரு அமைச்சகம்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் ஸோ அந்த மாதிரியான போஸ்ட்டு தான் இதுக்கான வேக்கன்சி வந்து இன்னும் அனௌன்ஸ் பண்ணலை ஓகேங்களா அதை வந்து ஆக்சுவலாக வந்து அவங்க வெப்சைட்டில் வந்து கொடுத்துருக்கிறதா சொல்கிறாங்க டென்டேட்டிவ் வேக்கன்சி ஸோ அது வந்து டியூ கோர்ஸ் அதாவது மாறக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நேஷ்னாலிட்டியாக இதாக இருக்கணும் நீங்கள் வந்து ஒரு இந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ உங்களுக்கான எலிஜிபிலிட்டி தான் வரிசையாக கொடுத்துட்ருக்காங்க நம்ம வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக ஏஜ் லிமிட்டுக்கு போயிடும் ஏஜ் லிமிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா எயிட்டீன் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் அண்ட் எயிட்டீன் டு டுவெண்ட்டி செவன் இயர்ஸ்க்கும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஏஜ் ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து இருக்குது அதில் ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷனும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்கள் வந்து இப்போ எயிட்டீன்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்னா இந்த டேட் ஆஃப் பர்த்குள்ளே நீங்கள் வந்து இருக்கிற மாதிரி பார்த்துங்க ஸோ நீங்கள் எஸ்சி எஸ்டி கேண்டிடேட்ஸாக இருந்தால் அஞ்சு இயர்ஸ் வரைக்கும் மேக்ஸிமம் அதாவது முப்பது வருஷம் வரைக்கும் முப்பத்தி ரெண்டு வருஷம் வரைக்கும் உங்கள் ஏஜ் இருந்ததுன்னா நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓபிசி கம்யூனிட்டிக்கு வந்து த்ரீ இயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஓகேங்களா த்ரீ இயர்ஸ் அதை வந்து பார்த்துக்கங்க ஒவ்வொரு கம்யூனிட்டி வைஸில் வந்து அவங்க ஸ்ப்ரிட் அப் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்ட்டு ஸோ நீங்கள் எயிட்டின் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்து ஜென்ரல் கேண்டிடேட்டுக்கு இருக்கும் ஸோ நீங்கள் கம்யூனிட்டி வைஸில் வரும்போது எஸ்சி எஸ்டி கேண்டிடேட்டுக்கு அஞ்சு வருஷமும் அதுக்கு பிறகு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓபிசிக்கு வந்து மூணு வருஷம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபிசிக்கலி ஹேண்டிகேப்டு அது அன்று சொல்ல இருக்கவங்களுக்கு பத்து வருஷம் இந்த மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு கம்யூனிட்டிக்கும் கேட்டகரிக்கும் வித்தியாசமாக வந்து அவங்க ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதை வந்து தெளிவாக பார்த்து படித்து தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கு பிறகு அப்ளை பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஸோ உங்களுடைய டேட் ஆஃப் பர்த் வந்து மெட்ரிகுலேஷன் சர்டிஃபிகேட்டில் தான் எடுத்துக்குவேன்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதையும் கவனமாக பார்த்துக்கங்க ஏன்னா ப்ரூஃப் ஆஃப் ஏஜ் டேட் ஆஃப் பர்த் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் எதில் இருந்து இதில் இருந்தால் கன்சிடர் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறதையும் அவங்க தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க இந்த நோட்டிஃபிகேஷனை கவனமாக படித்து பாருங்கள் அப்போ தான் வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணும்போது உங்களுக்கு எந்த விதமான டவுட்டும் வராது இந்த நோட்டிஃபிகேஷனை ஒரு நாளுக்கு அஞ்சு தடவை வந்து நல்லா திருப்பி திருப்பி வாட்ச் பாருங்கள் நீங்கள் அப்படி வாட்ச் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இருக்கிற சந்தேகங்கள் ஏதாவது தெளிவு பிறக்கும் அதை மீறி ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்ததுன்னா நம்ம சேனலில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நான் நிவர்த்தி பண்ணி வைக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ அவங்க வந்து சொல்லியிருக்கிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு சர்வீஸ் மேன் அந்த மாதிரி டெஸ்ட்யூட் வீடோ அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நான் முன்னையுமே சொன்ன மாதிரி கேண்டிடேட்ஸ் வந்து டேட் ஆஃப் பர்த் வந்து உங்களுடைய மெட்ரிகுலேஷன் அண்ட் செகண்ட் எக்ஸாமில் என்ன கொடுத்துருக்கீங்களோ அதில் இருக்கிறத தான் வந்து ஏஜ் எலிஜிபிலிட்டியாக எடுத்துக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன்னா என்ன அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து ஓகேங்களா இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா பக்கம் பக்கமாக இருக்குது அதில் உங்களுக்கு தேவையானதை நீங்கள் ஹைலைட் பண்ணி ஒரு ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்து அதில் இருக்கிறத வந்து நீங்கள் படித்து பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சந்தேகம் இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் சர்வீஸ்மேனாக யார் ஸோ யாரெல்லாம் வந்து இதுக்கு எலிஜிபிள் அப்படிங்கிறத வந்து அவங்க வந்து தெளிவாக வந்து ஒரு நிறைய பேராகிராஃபில் கொடுத்துருக்காங்க இது ஒவ்வொன்றையும் படித்து பாருங்கள் எக்ஸ் சர்வீஸ்மேன் அப்படிங்கிறவங்க அவங்க கடைசியாக பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அவங்களோட சன்ஸ் அண்ட் டாட்டர்ஸ் நிறைய பேர் ஆக்சுவலாக கேட்டுக்கிட்டு இருந்தீங்க நான் வந்து எக்ஸ் சர்வீஸ் மேனோட பையன் அதனால் வந்து வாரிசு அதனால் எனக்கு இது செட் ஆகுமானா கண்டிப்பாக கிடையாது அப்படிங்கிறது தான் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எக்ஸ் சர்வீஸ் மேனில் மில்ட்ரி போஸ்ட்டில் இருந்தவங்களுக்கு தான் வந்து அதை கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிறத பார்த்துங்க ஓகேங்களா அடுத்து வந்து
நீங்கள் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் உங்களுடைய டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் அப்லோட் பண்ணி பண்ணணும் இதுக்கு அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஓகேங்களா இது வந்து ஆக்சுவலாக வந்து நிறைய உமன் கேண்டிடேட்ஸு அப்புறம் எஸ்சி எஸ்டி அப்புறம் பிடபிள்யூடி அவங்களுக்குலாம் வந்து ஃபீஸ் கிடையாது ஸோ ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஓகேங்களா உமன் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு வந்து போஸ்ட் ஆஃபீஸ் ஜாப் மாதிரியே பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் ஃப்ரீ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால் வந்து நண்பர்கள் வந்து இதை யூஸ் பண்ணிக்கிங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஆன்லைன் ஃபீ வந்து சலான் மூலிமா பண்ணணும் அப்படின்னா முப்பத்தி ஒன்று அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது நீங்கள் ஒன்று ஆறு வரைக்கும் கூட கட்டலாம் ஆனால் முப்பத்தி ஒன்று அஞ்சுக்கு முன்னாடி அந்த சலானை வந்து க்ரியேட் பண்ணிருக்கணும் அப்படிங்கிறத தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் ஃபீஸோட க பே பண்ணல அப்படின்னா அப்ளிகேஷனில் ரிஜெக்ட் பண்ணுவேன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது எங்கெங்கே எக்ஸாமினேஷன் போட்டுருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ரீஜியனாக பிரிச்சுருக்காங்க சென்ட்ரல் ரீஜியன் ஈஸ்டர்ன் ரீஜியன் அதுக்கப்புறம் கர்நாடகா மத்திய பிரதேசம் நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சவுத் ரீஜனில் வரும் ஸோ அந்த சவுத் ரீஜனுக்கு தான் நான் ஸ்கிப் பண்ணுறேன் சவுத் ரீஜனில் பார்த்து பார்த்திங்கன்னா ஆந்திரப்பிரதேஷ் புதுச்சேரி தமிழ்நாடு அண்ட் தெலுங்கானா நம்ம தமிழகத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா புதுச்சேரி சென்னை கோயம்புத்தூர் சேலம் திருச்சிராப்பள்ளி மதுரை அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரியான இடங்கள் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதில் வந்து உங்களுக்கு எது பக்கமாக இருக்குமோ அதை வந்து கரெக்டாக சூஸ் பண்ணிக்கிங்க மொத்தம் மூணு இடங்களில் வந்து நீங்கள் எக்ஸாமினேஷன் சென்டர் சூஸ் பண்ணலாம் அதில் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் என்ன கொடுக்குறீங்களோ அதை வந்து ப்ரிஃபரன்ஸ் வைஸ் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கிங்க ஓகேங்களா ஏன்னா எக்ஸாம் சென்டர் வந்து சூஸ் பண்ணும்போது கவனமாக சூஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அதுவும் நம்ம எக்ஸாமில் வந்து வெற்றி பெறதுக்கு ஒரு காரணியே அமையும் ரொம்ப லாங்கில் வந்து போட்டிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ட்ராவலிங்லேயே வந்து தேவையில்லாத மன உளைச்சல் அண்ட் உடம்பு வழி ஏற்பட்டு எக்ஸாம் நல்லா பண்ண பண்ண முடியாமல் போகலாம் ஸோ அதனால் வந்து கவனமாக அந்த எக்ஸாம் அப்ளை பண்ணிங்க ஸ்கீம் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரெண்டு பேப்பர் இருக்குது ஆக்சுவலாக பேப்பர் ஒன் அண்ட் பேப்பர் டூ பேப்பர் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆன்லைன் அதாவது கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் எக்ஸாம் தான் அதுக்கான சிலபஸ் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்துங்க ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் ரீசனிங் நியூமெரிக்கல் ஆப்டிடியூட் அண்ட் ஜென்ரல் அவேர்னஸ் ஜென்ரல் இங்கிலீஷ்ங்கிறது நார்மல் நம்ம டிஎன்பிசிக்கு படிக்கக்கூடிய பொது ஆங்கிலம் ஓகேங்களா ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் ரீசனிங்கிறது நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட லாஜிக்கல் ரீசனிங் மாதிரி இருக்கும் நியூமெரிக்கல் ஆப்டிடியூடுங்கிறது நார்மல் ஆப்டிடியூட் ஜென்ரல் அவேர்னஸ்ங்கிறது அஸ் யூஷுவல் வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி அந்த மாதிரியான ஜென்ரல் சயின்ஸு ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் சம்மந்தமான கொஷின்ஸ் வந்து இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதில் வந்து பேப்பர் ஒன்றில் மல்டிபிள் சாய்ஸில் இருக்கும் நெகட்டிவ் மார்க்கிங் இருக்குது அதையும் நோட் பண்ணிக்கிங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் கே ரிலீஸ் பண்ணுவேன்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம அதில் வந்து எந்த விதமான என்ன சொல்கிற சேலஞ்ச் எல்லாம் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பேப்பர் டூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷார்ட் டேஸே அதாவது இங்கிலீஷ்லேயும் எழுதலாம் அது உங்களுக்கு எந்த லாங்குவேஜ் வந்து பிடிக்குமோ நம்மளுக்கு தமிழோட லாங்குவேஜ் அதாவது எய்த்து ஷெட்யூலில் தெரிய உங்களுக்கு தெரியும் எய்த்து ஷெட்யூலுங்கிறது வந்து இந்திய பிராந்திய மொழிகளுக்கான அட்டவணை ஸோ அந்த ஷெடியூலில் இருக்கக்கூடிய எந்த லாங்குவேஜ் வேணால் நீங்கள் இதுக்கு சூஸ் பண்ணி அதுக்கு வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம் இது வந்து ஒரு குவாலிஃபைங் நேச்சரில் தான் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க பட் பேப்பர் ஒன்றில் வந்து நிறைய கேண்டிடேட் சேம் கட் ஆஃப்ல வரும்போது நார்மலைஸ் பண்ணி ஏன்னா இதுக்கு நார்மலைசேஷன் இருக்குது கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் எக்ஸாம் எல்லாத்துலேயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மலைசேஷன் இருக்கும் ஸோ பேப்பர் டூவில் நீங்கள் வந்து எவ்வளோ மார்க் எடுக்கிறீங்களோ அதை வச்சு உங்களுக்கு பேப்பர் ஒன்றில் சேம் கட் ஆஃப் வந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு டிசைனிங் ஃபேக்டராக வந்து பேப்பர் டூ இருக்கும் ஸோ அதனால் பேப்பர் டூ வந்து எப்போ உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும்னா உங்களுக்கு வந்து பேப்பர் ஒன்றில் சேம் கட் ஆஃப் நே மோஸ்ட் ஆஃப் த கேண்டிடேட்ஸ் வரும்போது பேப்பர் டூவில் நீங்கள் எடுக்கிற மார்க்கை வச்சு உங்களுடைய ரேங்க் லிஸ்ட்டை வந்து அவங்க அனௌன்ஸ் பண்ணுவேன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ பேப்பர் ஒன்றில் வரக்கூடிய ஒவ்வொரு டாப்பிக்கும் வந்து அவங்க சிலபஸ் வந்து பிரேக்கப் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை வந்து கவனமாக படித்து பாருங்கள் ஓகேங்களா அவங்க கொடுத்துருக்கக்கூடிய நாலு பேப்பர் ஒன்றுக்கு நாலு டைட்டில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதில் வந்து ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் அந்த ரீசனிங்கில் என்ன கேட்போம் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜில் என்ன கேட்போம் ஜென்ரல் இண்டல்ஸ் அதை அவங்க டாபிக் வைஸ் இங்கிலீஷில் வந்து என்னென்ன மாதிரியான டாபிக்ஸ்லாம் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது நான் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுறது என்னென்னா நீங்கள் டிஎன்பிசி எப்படி ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுவீங்களோ அதே மாதிரியே ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போங்க கண்டிப்பாக அந்த எக்ஸாமில் வந்து சாதிக்க முடியும் நியூமெரிக்கல் அப்டியூட்டும் ஆப்டியூட்டும் பார்த்தீங்கன்னா அஷ்யூஷுவல்
ஸோ நீங்கள் வந்து எக்ஸாம் ஹாலுக்கு போகும்போது என்ன மாதிரி என்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு போகணும் ஓகேங்களா ஸோ ஏன்னா இது ஆன்லைன் எக்ஸாம் இருக்கனால உங்களுக்கு அட்மிஷன் சர்டிஃபிகேட்னு சொல்கிறாங்க அந்த ஹால் டிக்கெட்டை தான் அட்மிஷன் சர்டிஃபிகேட்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த அது கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஒரு ரெண்டு பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆதார் கார்டு வாட்டர் ஐடி இல்லைனா ட்ரைவிங் லைசன்ஸ் நான் அவங்க சொல்லியிருக்கக்கூடிய இந்த டாக்குமெண்ட்ஸில் ஏதாவது ஒன்றை வந்து நீங்கள் வந்து ஒரிஜினல் கொண்டு போகணும் அதே மாதிரி டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி தான் இந்த டா ஒவ்வொரு ஸ்டேஜுக்குமே வந்து நீங்கள் அந்த ரெண்டு பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ ஏதாவது ஒரு டாக்குமெண்ட் கொண்டு போகணும் அதுக்கப்புறம் என்னென்ன மாதிரியான சர்டிஃபிகேட்ஸ் வந்து கொண்டுட்டு போகணும் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து கவனமாக படித்து பார்த்துட்டு நீங்கள் எந்த கம்யூனிட்டியில் கேட்டகரியில் வரீங்களோ அதுக்கு தகுந்த சர்டிஃபிகேட்ஸை வந்து டவுன்லோட் பண்ணி அதில் வந்து சைன் பண்ணி வாங்கிக்கிங்க இது அவங்க சொன்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்கணும் எஸ்எஸ்சியோட ஃபார்மேட் எப்பயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க என்ன ஃபார்மேட் கொடுக்குறாங்களோ அந்த ஃபார்மேட்டில் தான் நம்ம சர்டிஃபிகேட்ஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அந்த மாதிரியான சர்டிஃபிகேட்ஸ்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொன்னால் தான் பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ இதுக்கு வந்து எயிட்டின் டூ அதாவது ரெண்டு ஏஜ் கேட்டகரியில் எடுத்திருக்காங்க அதில் வந்து அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நாங்கள் எயிட்டின் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபில் பண்ண ஆரம்பிப்போம் அப்படிங்கிறது தான் அவங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா நார்மலைசேஷன் இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பேப்பர் ஒன்றில் என்ன நீங்கள் கட் ஆஃப் வந்து பண்ணுறீங்களோ அதை வச்சு தான் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் உங்களோட எலிஜிபிலிட்டியை வந்து உங்களுடைய ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் வச்சு தான் பண்ணுவேன்னு சொல்லியிருக்காங்க நாற்பது பர்சன்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அன்ரிசர்வ் கேட்டகரி முப்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் தான் ரிசர்வ்டு கேட்டகரிக்கு ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்குது தெளிவாக வந்து படித்து பாருங்கள் அதே மாதிரி ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து நீங்கள் உங்களுடைய ஏரியாலேயே வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது நம்மளோட ஸ்டேட் அந்த யூனியன் டெரிட்டரியிலே ஆனால் உங்களுடைய மார்க்கை பேஸ் பண்ணி தான் அவங்க வந்து மெரிட் லிஸ்ட்டை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த வேக்கன்சி வந்து அலாட் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ வேக்கன்சி வந்து ரெண்டு குரூப்பாக பிரிச்சுருக்காங்க எயிட் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் அண்ட் எயிட் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி செவன் இயர்ஸ் ஸோ ஃபைனல் ரிசல்ட் வந்து வந்ததுக்கப்புறம் ஸோ எந்த ஏஜ் குரூப்லேயுமே வந்து நீங்கள் ரெண்டுலேயுமே வந்து நீங்கள் ரெண்டு ஏஜ் குரூப்லேயுமே வர்றபோது ஃபஸ்ட்டு அவங்க எயிட் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸை தான் வந்து ஃபில் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிறது தான் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க இந்த பாயிண்டில் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபர்தர் அலக்கேஷன் வந்து அதை வச்சு தான் அதை ஸ்டாண்டர்டு மெத்தடாலஜியை வச்சு தான் ஃபாலோ பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிலாக்ஸ்டு ஸோ ஒரு டிவிஷன் ரிசர்வ் கோட்டை இரஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் ரேங்க் ஆஃப் மெரிட் அதாவது உங்களுடைய மெரிட் லிஸ்ட்டில் வர்றபோது உங்களுக்கு அந்த எஸ்சி எஸ்டிங்கிறது ஜஸ்ட் குவாலிஃபைங்கில் வரும் ஸோ ஆனால் மெரிட்டு தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு பேஸ் பண்ணி அந்த ரிசர்வேஷனை ஃபில் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த எக்ஸாமில் வந்து நீங்கள் சக்ஸஸ் பண்ணுறது மட்டுமே வந்து உங்களை வந்து ஃபைனல் லிஸ்ட்டு கொண்டு போயிடாது ஸோ அடுத்தடுத்த ரவுண்டும் நீங்கள் கிளியர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஏதாவது மால் ப்ராக்டிஸில் ஈடுபட்டிங்க அப்படின்னா எத்தனை வருஷத்துக்கு நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதுறதுல வந்து தடை அப்படிங்கிறத தான் கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை வந்து கவனமாக படித்து பாருங்கள் ஏன்னா ஒவ்வொரு விஷயமும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அதுக்கு வந்து அவங்க வந்து அந்த சின்ன தவறுகள் செய்தீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு ரெண்டு வருஷத்துலேருந்து ஏழு வருஷம் வரைக்கும் ரீபேர் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு வந்து உரிமை இருக்குது நீங்கள் சப்போஸ் வந்து ஏதோ கேட்டு எழுதுனீங்களாலோ இல்லை எக்ஸாம் ஹாலில் ஏதாவது வந்து மால் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து அவங்க வந்து அந்த ஆக்ஷனை வந்து எடுத்துருவாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் உங்களுக்கான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கவனமாக படித்து பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுடைய நேமு டேட் ஆஃப் பர்த்து இதை வந்து மெட்ரிகுலேஷன் சர்டிஃபிகேட்டில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கங்க அதற்கு பிறகு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய ஃபிசிக்கல் சர்டிஃபிகேட்டு மற்ற எக்ஸர்விஸ்மெண்ட் சர்டிஃபிகேட்டு ஸோ ஃபீஸ் வந்து பே பண்ணுறது ஸோ எல்லாத்தையும் பார்த்துங்க இதற்கு பிறகு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த அனெக்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்கள் சாரி எப்படி வந்து அப்ளை பண்ணணும் ஸோ ஒன் டைம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆன்லைன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அதாவது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஒன் டைம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டிஎன்பிசி மாதிரி முதல்ல உங்களுடைய பேசிக்கான தகவல்கள் எல்லாம் கொடுத்து இந்த ஒன் டைம் 
நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக வந்து எடுக்கணும் இது எஸ்சி எஸ்டிக்கான சர்டிஃபிகேட் ஸோ யார்கிட்ட சைன் வாங்கணும் அப்படிங்கிறதையும் அவங்க கிளியராக கீழே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதையும் படித்து பாருங்கள் ஸோ யார்கிட்ட வாங்கினா அது கரெக்டாக செல்லுபடி ஆகும் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓபிசிக்கு வந்து சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது ஓபிசி சர்டிஃபிகேட் இந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்கணும் டிஸ்ட்ரிக்ட் மேஜிஸ்ட்ரேட் அது வந்து தாசில்தார்கிட்ட வந்து நீங்கள் வந்து சைன் வாங்கியிருக்கணும் ஓகேங்களா டிஸ்ட்ரிக்ட் மேஜிஸ்ட்ரேட்டை வாங்கினீங்க அப்படின்னா அது த்ரீ இயர்ஸ்க்கு வந்து அந்த ஓபிசி சர்டிஃபிகேட் செல்லுபடி ஆகும் தாசில்தார்கிட்ட வாங்குகிற பட்சத்தில் அது ஒரு வருஷத்துக்கு தான் வந்து செல்லுபடி ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் கவனமாக வந்து பார்த்து வச்சுங்க ஸோ இந்த சர்டிஃபிகேட்டை எடுத்து வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா கூட உங்களுடைய அடுத்து வர ஜாபுகளுக்கெலாம் இது யூஸாக இருக்கும் ஸோ அதனால் ஒரு டைம் வாங்குகிறமே அப்படின்ட்டு நினைக்க வேண்டாம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் டிசேபிலிட்டி எடுத்தால் உடல் ஊனமுற்றவர்களுக்கான சர்டிஃபிகேட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெடிக்கல் அத்தாரிட்டி அதாவது இதுவும் உடல் ஊனமுற்றவர்களுக்கு தான் ஓகேங்களா மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு இதுவும் அவங்களுக்கான சர்டிஃபிகேட் தான் ஸோ ஒரு மூணு சுசத வகையான சர்டிஃபிகேட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதில் வந்து இப்போ உங்களுடைய ஸ்டாம்ப் சைஸ் ஃபோ பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ ஒட்டணும் அதுக்கு பிறகு வந்து பார்த்திங்கன்னா மீதி அவங்களுடைய டிசபிலிட்டிஸ் வந்து என்னென்ன பர்சன்டேஜில் இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு டாக்குமெண்ட் தான் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்கிரைப் வச்சுக்கிறீங்களா உதவியாளர் நீங்கள் எக்ஸாமுக்கு ஸ்கிரைப் வச்சுக்கிறதுக்கான அந்த செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் ஃபார்மு ஸோ இங்கே நீங்கள் ஓன் ஸ்கிரைப் வச்சுக்கிறதுக்கு ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த எஜுகேஷ்னல் கோட் அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துங்க ஓகேங்களா இது ரொம்ப கவனமான ஒரு விஷயம் ஸோ எஜுகேஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன் கோடில் நீங்கள் என்ன கேட்டகரியில் வரீங்க அப்படிங்கிறத வந்து இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த கோடை வந்து மென்ஷன் பண்ணணும் நீங்கள் அப்ளிகேஷன் வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணும்போது இதில் இருக்க கோடை தான் நீங்கள் கொடுக்கணும் ஸோ கவனமாக இந்த கோடை வந்து பார்த்து கொடுங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் லாங்குவேஜஸ் ஃபார் பேப்பர் டூ அதாவது பேப்பர் டூவுக்கு என்ன மாதிரியான செலெக்ஷன் அதாவது ஆப்ஷனல் பேப்பர் எடுக்கிறீங்கள்ல ஸோ என்ன லாங்குவேஜ் சூஸ் பண்ணணுமோ அதுக்கு ஏற்ற தமிழ்னா இப்போ இருபத்தி ஒன்று அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு கோட் நம்பர் அதையும் பார்த்து வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ப்ரிஃபரன்ஸ் சூஸ் பண்ணும்போது நேம் ஆஃப் த ஸ்டேட்ஸ் என்ன ப்ரிஃபரன்ஸ் சூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதற்கும் அவங்க கோடு கொடுத்து வச்சுருக்காங்க இப்போ தமிழ்நாடு அண்ட் பாண்டிச்சேரிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே வந்து கொடுத்துருக்காங்க புதுச்சேரி அண்ட் தமிழ்நாடுக்கு வந்து ஐந்தாம் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஐந்தாம் நம்பரை வந்து கவனமாக வந்து அப்ளிகேஷனில் வந்து ஃபில் பண்ண மாதிரி கேட்டுக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த வீடியோ வந்து ரொம்பவே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கணும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள